Fadino Manasso, deputado pelo, pela bancada parlamentar da Folha. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. De igual forma também, portanto, o engenheiro Alfredo Magomis, deputado, portanto, da Renamo Saúde. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Pois bem, é, está marcada esta semana pela nomeação, ou pela indicação, melhor dizendo, dos nomes para mediação na situação da paz em Moçambique. O governo avançou na última semana com alguns nomes, e depois a Renamo, portanto, ter também eh, indicado os nomes, são conhecidos de lado a lado, já começam a surgir algumas reações e também, portanto, a oficialização, quer, portanto, no caso concreto da União Europeia, que já indicou inclusivamente eh, pessoas eh, diretas que vão eh, representar aquela instituição eh, neste diálogo político no país. Eu gostava de ouvir, portanto, aqui a apreciação, portanto, do deputado Alfredo Magomis, eh, em relação, portanto, a este diálogo político e a estes novos mediadores, acima de tudo, que são indicados para poderem associar-se àqueles que já tinham sido indicados pela RNAP. Muito obrigado. É sempre um privilégio ter a oportunidade de falar para Moçambique e para o mundo no geral via uh, este canal. Mas, mais acima de tudo, é mais um, problema, um motivo ou um momento para agradecer a Deus por esta ocasião. Indo para a questão que coloca, diria eu que Uh, foi sempre a panagem, foi sempre desejo do Partido de Renamo e de Sua Excelência Presidente Afonso da Cama que as conversações ou as negociações entre o Partido de Renamo e o governo da Ferlimo tivessem sempre um, mediadores. Se se lembrar mesmo uh, o fracassado, as fracassadas do que do governo de Sano, e a nossa ideia é que os mediadores trazem mais valia. Já tínhamos explicado isso porquê. Primeiro, porque permitem arbitragem. Segundo, é a nossa tradição e hábito africano sempre haver alguém, um meio que permite acalmar os ânimos. É verdade que isto uh, traz uma preocupação, por outro lado, não é? primeiro, quer dizer, saudar sempre a vinda de mediadores, mas traz uma preocupação na maneira como a Frelimo e o seu governo, o próprio presidente União, se faz, é, faz isso. Se nos lembrarmos, é, as iniciativas para este diálogo é, remoto aparecem há cerca de um ano e Arnão sempre teve a posição de dizer que é necessário que os mediadores, ou o diálogo reinicie com os mediadores na mesa. E Arnão sempre indicou a quem achava que deviam ser os mediadores. O partido Frelimo e o próprio presidente Nunzi sempre foram, negaram que viessem mediadores na mesa. Levou-se o tempo que se levou, até que este ano, provavelmente em fevereiro, a Renan voltou a receber uma carta da presidência uh, a oficiar sobre este assunto. E Renan reiterou a sua posição de indicação de mediadores. Já recentemente, depois de iniciado o diálogo um, pela comissão mista, a RAM colocou na mesa a questão, a posição dos, uh, dos mediadores. Foi muito difícil, provavelmente tenha havido uma ou duas rondas desta comissão em que não havia consenso sobre a citação. Até que houve a conversa via telefônica uh, entre o presidente da Câmara e o presidente Nunes que conseguiu ultrapassar esse obstáculo. E assim, a Ferlimo aceitou que os mediadores propostos pela Renamo viessem. Aliás, eu lembro até que o presidente Nunes dizia que eram mediadores da Renamo. Se quisessem, até podiam ser assessores da Renamo. Sentariam do mesmo lado ou, ou, do lado da, da Renamo durante as negociações para auxiliar a Renamo, porque o presidente Nunes e a Frelimo não, não tinham interesse, tinham capacidades suficientes para, para não precisar de, de mediadores. Nós dissemos a questão, não. A questão, a questão agora é que é, portanto, o governo indica portanto, também os seus nomes para, para este diálogo. É isso, vou para lá. Então, isso indica logo que aqui há uma falta de visão, primeiro. Falta de clareza e visão do assunto. Tanto o próprio Afrelimo como o Presidente Nunes não compreende estas matérias. Negou primeiro que viessem mediadores. Mais tarde, compreendeu a razão, aceitou que a Renamo, os mediadores propostos pela Renamo uh, fossem aceitos. Passado já algum um mês depois de consensualizar sobre a questão uh, de, dos mediadores, aliás, até de, de, depois de ele formular cartas oficio, oficiais a convidar os mediadores, ele recua, propõe também mediadores do seu lado, afinal de contas. Ele não está a compreender, parece 
ele não estar claro sobre o processo de negociação e parece não compreender como é que é a dinâmica disto. De todas as maneiras, é, é um processo que a própria Renan, o presidente da Câmara, tem, didático também em algum momento, demonstrar que, afinal de contas, as negociações são mesmo um, tem, devem, ter, devem ser sérios e sinceros até que cheguemos a um a um bom termo. Mas mais do que isso, eu queria que se entendesse que o outro, uh, o outro argumento que a Frelimo trazia era que não queria que o conflito ou a situação das negociações fosse internacionalizado. Quando Arnamo propunha, os, assim dizia, mas vamos ver, o presidente do Nússia Frelimo traz hoje Chess Croca, é? dos Estados Unidos da América, não é? traz o Tony Blair uh, do Reino Unido e okay, o ex-presidente da, ex da Tanzânia. De maneira que Há um problema de compreensão ou do senso geral dentro do partido de Frelimo e por via disso há uma indução ao um caminho errado, talvez, ao próprio presidente Nunes. Do ponto de vista do contributo que estas figuras poderão incrementar este processo, este diálogo, como é, como é, como é que vê, como é que analisa? Olha, um, o entendimento que eu tenho e a Renamo tem é que sempre os mediadores a intenção, tendo em vista, provavelmente haverá lá um código de conduta dentro da mesa ou os termos de referência que vai lhes guiar. Vai ser muito bom porque, para além de permitir que o assunto seja mais abrangente, vai permitir que tragam as suas contribuições. Estamos a ver, são todas pessoas de grande gabarito em termos de experiência. Aliás, eu vi, agora temos informação em que Uh, o Chesco vai ser substituído pelo presidente ex-presidente Kate Maziri, que é uma pessoa conhecedora do, do dossiê destas negociações. Aliás, se nos lembramos, mesmo em 92, a questão de cessar o, uh, da ação do Acordo Geral de Paz foi carimbada, digamos assim, em, em Gabirone. Portanto, são pessoas que vão trazer mais valia para o, o diálogo, para as conversações, vão trazer suas experiências. Aliás, o, 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 primeiro, o ex primeiro ministro da Inglaterra, Tony, Tony Blair, tem uma boa experiência em relação à, à governação, em relação à descentralização, descentralização dentro do Reino Unido, se nos lembrarmos, são quatro estados que coabitam de uma forma sã. Portanto, é uma série de experiências que vão nos permitir, aliás, o... Os americanos têm os 50 estados, cada um. Quer dizer, tudo isso vai permitir que haja aqui uma compreensão mais, mais profunda sobre uh, a descentralização que a Renan neste momento coloca como primeiro ponto da agenda, a questão da, da governação. Pois bem, Portanto, é bem-vinda e... Deixa-me deixa muito rapidamente também colher aqui a, 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 a análise portanto, do deputado Caifadino relativamente portanto, a este diálogo político e estes novos mediadores, estes novos nomes que são lançados pelo governo para fazerem parte deste processo de pacificação de Moçambique. Como é que como é que os vê? Que contributo efetivo é que eles poderão trazer? Portanto, juntando-se aos nomes que já foram indicados pela, pela Renam, do ponto de vista de buscar consenso entre as partes, encontrar consenso entre as partes, para que a paz seja efetiva e duradoura em Moçambique. Definitiva, diga-se. Bom, muito obrigado. Permita-me primeiro cumprimentar os telespectadores da STV. E assim também, o colega de, do painel, dizer que a questão de paz para Frelimo é extremamente importante. É a questão preponderante para a governação e para o bem-estar de todo cidadão. Para a Frelimo, não levamos a questão de paz como algo de brincadeira, levamos como uma questão extremamente séria. Por isso... Quando se fala de mediadores, as imposições todas feitas pelos mediadores, olhando o cenário em que o país vive, os ataques contra a população, morte de pessoas, para Frelimo, sempre a cedência sobre assuntos eh, que levam, que sejam e encaminham-nos a uma paz efetiva, sempre iremos ceder para que este povo tenha tranquilidade e este povo tenha sossego. E, sobre os nomes que foram lançados por parte das, pelas duas partes, refiro-me por parte do governo e por parte da RNAM, eu queria saudar o governo por ter as duas partes, são, trouxeram propostas, a União Europeia, nós sabemos que é uma organização que coopera com o nosso país, a Igreja Católica, temos Igreja Católica aqui no país e é também uma instituição idônea que também faz parte e fez parte deste protocolo de paz desde, o, 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 desde os acordos gerais de Roma. 
Então, olhando para a sua excelência, antigo presidente da República da Tanzânia, Jacaia Kikwete, todos nós sabemos o que é que ele é em termos de personalidade extremamente séria, dirigiu o país, é um homem humilde, também vem dar o seu contributo. Todas as organizações são importantes para este processo, para Frelimo, tudo aquilo que for mais um esforço para fazer com que a Renamo perceba que matar a população, destruir estradas, destruir eh, o bens da população, não é a via para construirmos um Estado de Direito Democrático, para Frelimo há esta abertura. Nós achamos que há necessidade de todos aqueles que vierem para dar mais um contributo para que a Renamo perceba que este país é de todos nós, eles fazem parte deste país e estão a criar confusão no seu próprio país e estão a matar pessoas no próprio país, seus irmãos, nós achamos que é extremamente oportuno. Mas é preciso olhar que aqui há um promenor que é preciso olharmos com profundidade. Nós tivemos a Emoxim aqui em Moçambique, a pedido da Renamo. A Emoxim ficou em Moçambique vários meses, foram milhões de dólares gastos, e absolutamente não se fez nada. Comprou-se viaturas, aluguer de, de casas. Nós esperamos que desta vez, com os mediadores que vêm, porque é preciso perceber que estes mediadores que vêm vai tocar com o orçamento do Estado. É o Estado moçambicano que vai participar, que vai pagar a sua estadia cá, o seu trabalho cá. Então, é preciso que a Renamo veja isto com muita seriedade, porque não podemos continuar a ter aquela situação que tivemos da Emoxim, vir para Moçambique para dar o seu apoio a pedido da Renamo e depois a Renamo claramente vandalizar aquilo que era o trabalho feito pela Emoxim. Não aconteceu absolutamente nada. Esperamos que estas figuras que venham, a Renamo olhe com uma forma diferente e a Renamo chame-se a si própria e perceba que a vida dos nossos irmãos é extremamente importante, assim como é a vida dos homens da Renamo que se encontram nas matas neste momento. Olhando, olhando, olhando para, para a, a naipe portanto, dos escolhidos, quer pela, quer pela Renamo, quer pela, pelo, pelo governo, eh, temos, eh, por exemplo, o ex-presidente o ex do Botsuana, o ex-presidente da Tanzânia, eh, temos, portanto, o, o ex-primeiro-ministro da, da Grã-Bretanha, por um lado, temos a Igreja Católica, por um lado, por outro lado, melhor dizendo, temos a União Europeia e a África do Sul, e a União Europeia, que já indicou também, portanto, a, a figura de Mateo Zuppi, se é o melhor nome estiver a traiçoar, alguém que conhece o processo de, de, do diálogo político desde, o, desde a assinatura dos Acordos de Roma. Esta, 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 esta indicação, esta escolha destas, destas figuras, o que é que lhe parece que, que esteja consubstanciar, quer de parte a parte? Sob o ponto de vista de, do alcance eh, dos objetivos finais, é, ir buscar é, figuras que participaram do primeiro diálogo político que deu, é, no que deu e trazê-las de volta, portanto, é, para, para este processo de negociação. O que é que lhe parece que, que se esteja a perspectivar? Bom, é, o que nós temos que perceber é que nós estamos com figuras que vêm para observar o processo. O produto que é trazer a paz depende dos moçambicanos. Nós, os moçambicanos, é que temos que definir, de facto, o que é que nós queremos. E, neste caso, a Renamo tem uma responsabilidade acrescida, porque é a Renamo que está a fazer desestabilização neste país. Olhando para as figuras que nós temos neste processo, eu acho que são, como dizia o meu colega, o deputado Magumi, são figuras que conhecem o processo. E, tendo figuras que conhecem o processo, como dizia, é importante e é melhor porque aí chegamos a, 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 a melhores consensos. Mas neste momento o que nos chama e que deve nos cada vez mais é, é trazer é que a paz tem que ser e é produto dos moçambicanos. Nós, os moçambicanos, temos que definir a paz como nossa prioridade. E neste caso a Renamo é chamada a responsabilidade de perceber que, independentemente de tudo, nós temos que parar, a Renamo tem que parar com os ataques que está a perpetrar e olharmos neste momento para o assunto da discussão profunda sobre a paz neste país. Não há nenhum preço que nós devemos fazer este povo pagar porque nós queremos ter ou ganhar aquilo. O, o, o preço para este povo merece é, de nós é dar a vida, é dar saúde, é dar tudo aquilo que é melhor para o povo. Então, estas figuras, para mim, são 
figuras que vão, de facto, vêm para nos apoiar. Mas nós, os moçambicanos, temos que decidir o rumo da nossa vida como moçambicanos. Pois bem, nesta, nesta atuada, portanto, que os moçambicanos é que devem decidir o rumo das suas vidas, portanto, nós é que devemos decidir o rumo das nossas vidas, uh, já, já, não é, já, não é, já não é a altura, deputado Alfredo Magomis, uh, de quer, portanto, o governo, quer, portanto, a Renamo, uh, pararem, portanto, com esses ecoar de tiros aqui e acolá e seguirem, portanto, por essa linha de diálogo político efetivo, até porque são encontrados consensos, pelo menos, ou aparentemente encontrados consensos de parte a parte sobre figuras e mediadores que possam ajudar a, a, a ultrapassar estas estes diferenças. Ok, muito obrigado. Mas permita que talvez possamos é, chamar alguns files de lá do, dos processos anteriores. A questão de cessar o fogo que, por sinal, é um dos pontos da agenda. A agenda tem quatro pontos. Quando fala de consensos, temos que ficar claro que os consensos que até agora alcançados são consensos em relação aos pontos da agenda. A agenda tem quatro pontos. O primeiro ponto é sobre a governação das seis províncias. O segundo ponto provavelmente seja a questão do sinistrar o fogo. E o terceiro ponto é a questão de enquadramento hum, dos hum, dos guardas de Renamo nas forças de, de defesa e segurança e o quinto, o quarto ponto provavelmente seja a questão da... da, 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 da ok, fala de desarmamento, não é de Renamo, porque Renamo não é, não, 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 Renamo é um partido, é, é, esse é o quarto ponto. Este aqui é o consenso alcançado. E o outro consenso alcançado em relação aos, a termos de referência, em relação ao diálogo como tal, Ainda não se começou, pois. provavelmente com a chegada dos mediadores, do, de, das seis equipes dos mediadores e as equipas do, do grupo da Renamo e a equipe do governo da, da, da Frelimo, ali que vai iniciar a discussão, o tete a tete sobre os pontos da agenda. Pois, mas não, não, sobre não, não, esses não podemos, pontos não podemos da agenda, perspectivar um diálogo sem tiros? Sobre estes pontos da agenda são, neste momento, a causa ou a gênese, digamos assim, da guerra, não é? Neste momento do conflito. Então... Toda a, 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 todo o esforço a ser feito é no sentido de que a discussão sobre os pontos da agenda seja célere, seja rápida, haja entendimento rápido em relação aos pontos da agenda. O que, é que significa cessar o fogo? No meu entendimento, e tendo em conta as experiências anteriores, de 92 e 2013, significa que em todos os pontos que criam o conflito, há um entendimento e ali os comandantes em chefe de ambos os lados tem ali a, a autonomia para mandar em parar. Porque neste momento, pelo que entendo, nunca aconteceu. Eu lembro, em abril, li uma entrevista do Sua Excelência, ex-presidente João Quixissano, em que ele dizia categoricamente que as negociações vão ser feitas a tiro e, e fogo. Portanto, ele também estava a dizer que do lado da Frelimo não havia também espaço para separar o conflito. Por quê? Porque as causas do conflito não estão resolvidas. Cessar o fogo significa... Uh, haver aqui o um entendimento sobre um, as questões que fizeram com que houvesse o conflito. Agora, há uma outra questão que pode-se discutir, não sei até que nível. Há aquilo que se chama de, eu lembro-me em 90 e, acho que em 90, em 90, houve aqui o corredor, por exemplo, Maputo, Ressano, Maputo na Macha, era um corredor que foi aberto, que era para permitir as ajudas humanitárias. Isto acontece em qualquer conflito. Pode ser que durante as negociações, se houver confiança entre as partes, aliás, o presidente da Câmara já falou isso, se, haver, se se notar que há um avanço, pode haver necessidade de se abrir em corredores. Esse é um aspecto. Mas o Sarfogo fogo como tal é uma cerimônia solene e, é, quer dizer, aquilo depende dos consensos em relação às causas do conflito. O que temos que agora aqui pedir e desejar é que as negociações sobre os pontos da agenda sejam céleres, hajam cedências de parte a parte para que o mais rapidamente possível consigamos encontrar consensos em relação às causas reais do conflito. Um eventual, ali... um eventual sinal de, do líder da Renamo, é, portanto, sobre a cessação de hostilidades, não poderia significar, diga-se, é, um, 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 passa a repetição, um sinal para que a comunidade internacional, que o, o governo moçambicano, percebesse de facto que há aqui uma grande vontade acima de tudo e também eh, houvesse manifestação do outro lado e a paz fosse encontrada, o, o diálogo fosse encontrado, portanto, através de outras linhas. 
Eu acho que o Osna não, de, não tem que ver do presidente Arnam. O Osna tem que ver do lado do governo. Afinal, quem atacou quem? Quem começou com atacar o outro? Aliás, dizia o presidente da Câmara na semana passada, neste canal, que a Frelimo é que é, percorre 1.500 km para ir atacar onde ele está. Quem tem que parar? Eu acho que a pergunta tem que ser feita ao presidente Nunci, que é o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, do governo, que continua a mandar canhões, a mandar blindados, como dizia o presidente da Câmara, para atacar o presidente da Câmara. Se ele parar de fazer isso e retirar aqueles, o presidente da Câmara, não, não há de haver disparos. O que tudo é feito é no sentido de tentar limitar a mobilidade do, do inimigo para a zona onde ele está. É defesa. Então, contra isto, ninguém, quer, ninguém é voluntário a morrer. Pois. Simplesmente, Jesus é que aceitou fazer isso. Pois. Como, é, como é que julga que estes nomes indicados pelo governo, portanto, já cá aqui, Quet, Quet Mazir, e, e, e Tony Blair, podem eventualmente ajudar a encontrar entendimento de parte a parte, e olhando acima de tudo para a experiência e o conhecimento que estas três figuras têm, não só de África, mas particularmente de, de, de Moçambique, participaram em algum momento, portanto, na, 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 vida, na vida da política moçambicana? Eu quando vejo para estas três figuras, primeiro, talvez começar pela, pelo ex-primeiro-ministro Tony Blair, é, Tendo governado um, o Reino Unido, como eu disse, o Reino Unido resulta de quatro estados, não é? Que têm uh, alguma autonomia em cada estado. É uma mais-valia para aquilo que se pretende, que é a descentralização, a descentralização que a Renamo exige. Não só, é uma pessoa muito experiente em termos de negociações em conflitos internacionais, esteve envolvido ou está envolvido em muitas outras negociações. É uma mais-valia para o povo moçambicano, para as negociações, embora os principais atores sejamos nós moçambicanos. O ex-presidente ex Keith Mazir, como já dissemos, é uma pessoa que conhece o dossiê, também tendo em conta um, a, a diplomacia do Botswana na região e a maneira como age, pode ser uma pessoa que traz mais valia. E se formos a ver, como dissemos, o Sarfogo fogo em 92, praticamente foi cozinhado pelo, no encontro entre o Presidente da Câmara e o Presidente está na altura em Botswana, em, em, Botswana, em, em Gabiru. Portanto, é, é uma mais-valia. Agora, em relação ao presidente, ao ex-presidente da Tanzânia, é verdade que este pertence à ala uh, dos, dos movimentos libertadores de África, da África, da, da África Austral, e, e amigos confidentes da Frelimo e do, do próprio presidente Nunes. De todas as maneiras, tudo indica que ele também, no meio deste grupo todo, não há de querer sair-se mal na, na fotografia. Ele vai fazer um esforço para perceber que, afinal de contas, ele tem que ser moderado. Aliás, no, na Tanzânia, ah, já há alguma descentralização porque tem a questão do, 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 do território no, no continente e tem a questão do, acho que é do, do Zanzibar, né? Zanzibar, que também tem a sua autonomia, que ele dentro da sua governação permitiu que governantes daquele território fossem nomeados altos quadros na hierarquia do Estado. Portanto, fazendo as contas, saímos a ganhar em termos de experiência que, que cada um desses países ou cada uma dessas figuras vai trazer para o nosso, para o nosso diálogo, no sentido de que o mais rapidamente nós, moçambicanos, possamos chegar ao conselho de que, afinal de contas, no mero governador, o um membro da RNAM para uma província, não é crime, nem muito menos eh, o solo vai parar, porque pronto, é um membro da RNAM a, a dirigir naquele, na, naquela província. Portanto, tudo isso vai, indica que uh, 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 haverá mais compreensão para que possamos o mais rapidamente chegar a alcançar o desejado e é alcançar de uma vez por todas a sessão uh, do conflito que passa por resolver pendentes desde 92. Pois bem, é, é, Fadino, é, ouvido aqui, portanto, o engenheiro Magumis, é, coloco-lhe a mesma questão. Uma vez dedicados os nomes de um lado, os nomes de outros lados, os, os mediadores estão aí, o diálogo político praticamente... Uh, tem indicação de que vai acontecer a qualquer momento, muito brevemente, já é possível negociar, se negociar, sem, tanto o ecoar dos tiros. É possível os deputados uh, da bancada parlamentar da Frelim uh, persuadirem ou intercederem junto ao Presidente da República no sentido de cessarem essas hostilidades para se negociar, portanto, sem, sem que hajam tiros no ar. 
Bom, eu, eu não, 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 não sei se percebi bem a sua pergunta, mas é, nós estamos a falar de um Estado democrático, um Estado de direito. E num Estado de direito democrático, o que funciona são as leis. E nós temos uma lei que é a lei mãe, que chama-se Constituição da República, em que as forças de defesa e segurança têm o direito e têm o dever de garantir a ordem e tranquilidade pública. E se nós formos a ver, é que estas forças de defesa e segurança, o que estão a fazer, até cria custos por causa da Renamo. Tem que fazer, proteger as pessoas através das colunas para as pessoas poderem ter a, trans, a transitabilidade de norte para o sul, centro para o norte, por causa da Renamo. Porque seria o pior. Porque se atacam as colunas, atacariam também, atacam sempre os carros que passam naqueles sentidos. Então, não vejo como é que a bancada da Frelimo podia interceder perante o chefe do Estado e dizer que eh, tirem as forças de defesa e segurança daquela zona onde estão a proteger a população e deixem que a população sirva como carne de canhão para a Renan. Porque a Renan usa a população, usa os tiros para matar a população, para fazer chantagem. Nós estamos a ver aqui, mesmo neste debate que estamos a ter aqui, o colega já está a adiantar eh, porque que o, a escolha que foi feita do, 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 dos mediadores eh, tra, vão trazer os exemplos de, das zonas, porque são estados... De... Moçambique é um estado uno e indivisível. Moçambique é um estado, segundo a nossa Constituição. Não vamos fazer comparação de que quando o, 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 o antigo primeiro-ministro da Grã-Bretanha vem para cá, é porque vem dizer que não, então as autarquias têm que funcionar. O que está a acontecer para Frelimo não é porque, é, 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 se calhar, a proposta não teria mérito. O que está a acontecer é que nós fomos a uma eleição para eleger o presidente da República e os deputados da Assembleia da República. E foram eleitos os deputados da Assembleia da República e foi eleito o presidente da República. Os deputados tomaram posse, o presidente da República tomou posse. Então, falar no segundo ano do, do, do mandato, quase no fim, já vamos para o terceiro, de, e reivindicar algo que não foi a regra para aquele jogo, é extremamente complicado. Então, o que, o, o que, o que nós temos que fazer... É neste momento perceber o importante é trazermos a paz para este povo. E a Frelimo sempre esteve aberta em fazer a revisão da Constituição da República para englobar aquilo que são todos os cenários antecipadamente para ir-se ao jogo. É preciso perceber que no mandato passado a Frelimo criou uma comissão ad hoc para a revisão da Constituição da República. A Renamo não se fez presente. A Renamo sabotou o trabalho da comissão ad hoc da revisão, para a revisão da Constituição. Ela é onde a Renamo deveria aduzir todos os argumentos que tinha, no sentido de dizer, vamos, por exemplo, às eleições para governadores provinciais. Mas a Renamo não esteve na comissão ad hoc. A Constituição não foi revista. A Renamo foi às eleições concordando com os pressupostos que temos nesta Constituição que está a reger até hoje. Mas depois das eleições, quer trazer argumentos contra a Constituição da República. É isto que a Frelimo acha que não pode, não devemos admitir. Não podemos anarquizar o Estado. Um Estado de direito deve-se respeitar as leis. Agora, o que estamos a fazer neste momento como Frelimo é apoiar o esforço do Sua Excelência Presidente da República no sentido de ponderar esta ponderação que está a existir e apoiar o Presidente da República no sentido de continuar a proteger aqueles cidadãos moçambicanos que estão, a, 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 que, 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 a todo o cidadão moçambicano que neste momento está sob ataques cruzados da Renamo. E chamar talvez a, 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 a Renamo a... a, a, a a fazer uma introspeção cada vez mais profunda, que neste momento o diálogo entre as partes, a Renamo tem que discutir tudo aquilo que foram os assuntos importantes que haja através do Parlamento, onde Sua Excelência, o deputado Magumice, está representado, não matando as pessoas que nós devemos resolver o problema. Porque esta questão de, 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 da crise política militar que está a acontecer está a criar cada vez mais um fosso em termos da economia deste país, nós estamos a ter problemas mais sérios que os problemas que deveríamos ter. Então, há necessidade de refletirmos seriamente, os, os, os mediadores vêm para nos apoiar, 
mas se não haver vontade, continuar a não haver vontade por parte da Renamo, continuar a fazer chantagens, continuar a fazer aquilo que eu estava a ver num dos jornais públicos, na entrevista do, do presidente da Renamo, de tentar chantagear e fazer demonstração de força, nós não vamos a lado nenhum, nós não precisamos de fazer demonstração de forças. Vai-se então, vai vai -se entender que neste, neste diálogo político eh, deverá acontecer o, de alguma forma cedência de lado a lado, portanto algumas, algumas questões que eventualmente não sejam eh, consensualizadas hoje, poderão ou deverão ser, portanto, de, de entendimento portanto, neste, neste processo de diálogo político, justamente para chegarmos a essa página efetiva. Não, a Frelimo sempre fez cedências. É preciso perceber que a lei eleitoral que nos levou às eleições passadas, a Frelimo fez cedências a 100%. Tudo o que a Renamo queria veio englobado naquela lei. Tudo o que a Renamo exigiu veio englobado naquela lei. Paridade, tudo. E a Renamo, apareceu o líder da Renamo abertamente a dizer que desta vez as eleições serão justas, transparentes. É pena que a STV eh, não quer passar aquela, 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 aquela... Porque vocês gravaram e tem a gravação. Ele, o líder da Renamo pessoalmente a dizer à imprensa que desta vez teremos eleições livres, justas e transparentes porque esta lei vai nos confortar. Mas logo depois das eleições, o que é que aconteceu? A mesma fita, a mesma confusão de sempre. Nós temos que continuar a cultivar em nós, de facto, um Estado democrático, de direito democrático e perceber que os assuntos têm que ser discutidos com base em legalidade, discutirmos entre, entre pessoas, não entre tiro e pessoas matando. Eu acho que a Renamo precisa de... Esta, esta vez eu rezo e continuarei a fazer rezas para que de facto a Renamo perceba que desta vez com tudo, toda essa gente que vem para ajudar a Renamo a refletir melhor, apoiar-nos no sentido de termos a paz, é preciso que a Renamo perceba que este povo moçambicano precisa, de facto, da paz. Pois bem, Alfredo, deputado Alfredo, é, há por um, por, por um lado, e foi uma manifesto aqui é, pelo deputado Caifadino, alguma desconfiança, algum desconforto, e olhando para aquilo que é, foi a experiência da Emochine, é, portanto, muito investimento feito, e o resultado praticamente não foi, não foi lá muito palpável, e agora, portanto, temos um novo processo, novos mediadores, e, e é esta desconfiança que este processo também possa emperrar, eventualmente, em algum, em algum momento, se, eh, se, 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 tomarem os, os, se não se tomarem as devidas precauções, eh, portanto, como, como, como não se tomou portanto, no, no passado. Pode-se esperar, efetivamente, do lado de Renamo, eh, bastante seriedade, bastante, eh, diga-se, eh, se quisermos até contundência eh, neste, neste, neste processo que vai, 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 vai seguir-se, esperamos. Bom, uh, primeiro que eu digo que a Renamo sempre foi séria e tem feito tudo com percepção de que espera do outro lado também a seriedade. Quando o colega Caifardini, sua excelência deputada, fala de que o presidente da Câmara disse que a lei permitiria uh, eleições livres, justas e transferidas, é verdade. O meu presidente assim disse. A lei, até agora continuamos a dizer que é uma lei possível para conduzir as eleições num ambiente tranquilo em Moçambique. Mas ele não disse que a Ferlimo devia usar a polícia para roubar os votos, para depois dizer que você disse isso. O que estragou, nós, nós éramos cerca de 51. Com esta lei, nós conseguimos subir até cerca de, até cerca de 89. Depois de tantos recusados, porque a Ferlimo usou a polícia. Aliás, Provavelmente o deputado Cafadini seja um deputado, deputado porque a Frelimo roubou votos na Zambésia. Provavelmente. Então, o que nós estamos a dizer é que a lei, sim, está boa. Mas nós dissemos que devesse usar a polícia para atacar os membros da RAM e arrancar os editais. Até aqui, a Comissão Nacional de Eleições não tem editais das eleições. O que nós estamos a dizer é que eleições foram, não, as eleições foram fraudulentas. Como não foram fraudulentas, nós não reconhecemos os resultados. Exigimos que houvesse aqui uma situação transitória até as novas eleições, já que o país não tinha dinheiro para voltar às novas eleições. E o que dissemos? Esta, esta discussão em relação às negociações de, remota desde, 2000, desde 2014, logo depois das eleições. Lembra-se o primeiro encontro do presidente da Câmara e o presidente Nunes? Era para exatamente viabilizar 
à governação neste quinquênio de forma transitória. Agora, em relação à questão que coloca da, da seriedade de Renamo, acho que esta pergunta tem que ser feita ao governo, porque nós já temos vindo a reclamar desde os anos 92 que uh, os guardas de Renamo sejam integrados na Polícia da República. Já temos vindo a reclamar que os soldados de Renamo que foram integrados nas Forças, nas forças Armadas de Defesa de Moçambique eh, eh, sejam reconduzidos para os postos pelos quais haviam sido nomeados. Estamos a exigir que os comandos a todos os níveis, eh, batalhões, eh, brigadas, batalhões, haja aqui uma equidade tal que o exército não seja usado para atacar um lado como está a acontecer. Estamos a dizer que uh, o CIS tem que, tem que ser indicado elementos de renamo para que haja transparência na sua atuação. Seja, na verdade, um serviço de informação segredo do Estado, não para informar sobre o que, que o membro de renamo está a fazer, sobre o que o membro de renamo comeu, sobre o que o membro de renamo onde dormiu. Não é isso que estamos a dizer. O que estamos a dizer é que queremos instituições de defesa e segurança que sejam idôneas, que sirvam para todos os moçambicanos, quer da Renamo como da Frelimo. Se isto acontecer, espera de nós uma, uma boa colaboração. O que fez com que a ONU não tivesse... Um, Emoxim. É, a, a, assim, é Moxim não tivesse o sucesso. O que, é que foi? A Frelimo pura simplesmente pedia nomes de guardas de Renamo para enquadrá-los aonde? O que nós temos na altura é que a Renamo dizia que devia se discutir primeiro o organograma tanto das, das Forças de Defesa e Segurança, estamos a falar do Exército, estamos a falar da Polícia, estamos a falar, e a, quando diz Polícia, estamos a falar de todos os ramos dentro da Polícia, também de todos os ramos dentro das FDM e no CIS. O, discutir do organograma, iria saber quem ocuparia este ou aquele posto. É isso que nós dissemos. A Ferlimo não tende a ser de discutir o organograma. Não havia espaço para entregar uma lista de 10, 15, 20 pessoas para fazerem o quê? Nós não estamos, a ideia não é entregar lista de pessoas para serem praças, para serem polícias, digamos, de, de proteção na rua. Não é isso que está a dizer. Estamos a falar de comandos, estamos a falar de comandantes, estamos a falar de diretores dos serviços secretos. É o que estamos a dizer. Feito este organograma, sabendo onde cada um vai ocupar, ou da Ferlimo ou da Renamo. Isto vai parar de uma vez por todas, é o que estamos a dizer. Indicados os governadores, vai parar de uma vez por todas. Não há dúvidas quanto a isso. Qual é que é a Não tem que isto acontecer. Fique cegado que isso vai ser assim. Há de haver, há de haver uma seriedade. Mas permita-me que diga que quando fala, fala muito de ataques, afinal, onde, começou, onde começaram os ataques? Se se lembrar, lembra-se do dia 25 de setembro, lembra-se do dia 9, de, de setembro, e ele é onde começaram os ataques, aliás, o dia 12 de outubro na beira. Se, não, se aquilo não tivesse acontecido, provocado pelo partido que Vossa Excelência faz parte, mandatado pelo comandante em chefe, que também é seu presidente, não haveriam ataques, não haveria o conflito que nós estamos a viver. Nós estamos preocupados em fazer uma discussão política em sede própria na Assembleia da República. Aliás, nós submetemos durante este mandato duas propostas de lei, no sentido de haver um diálogo político, franco e sincero, em sede própria da Assembleia da República. A Frelimo usou o voto da maioria, usou a ditadura do voto e recusou-nos isso. Mas há esta indicação de Carnaval. Terminado isto, faz um ataque. Quer dizer, afinal de contas, quem não, quem não quer a paz? É a Frelimo, está claro. E o povo sabe isso. De todas as formas, este diálogo político vai seguramente buscar formas de consensualizar portanto, o nosso estes, desejo é que de, de haja sensatez na Frelimo pois. o nosso desejo é que o presidente Nunes compreenda de uma vez que ele não pode continuar a ser assessorado por pessoas que não estão interessadas porque, para, que, por, para que a governação dele siga em frente, nós estamos interessados que ele termine o mandato desde que nomeie os governadores de Renan então, ele tem que saber separar aqui o joio do trigo isso, isso implicaria naturalmente uma emenda constitucional que foi aquela que a Renamo não quis em é, é, é algum, algum momento, portanto, discutir. A Renamo nunca negou. A Renamo, nunca negou. A Renamo submeteu nessa na oitava legislatura, na segunda sessão, uma emenda constitucional para viabilizar a governação da Renamo nas três províncias. Em que momento a Renamo negou? Em nenhum momento. Agora, 
não vão nos trazer aqui revisões de demagogia só para gastar dinheiro de Estado. Mudar governo da província de Manica para o governo, governo... Como é que é? Governo da província de Manica para o governo de Manica. Que brincadeira é isso? O Arnamo não podia entrar em despesismo disto. O Arnamo não concordou, porque não havia nada de fundo que justificasse a, a revisão constitucional. Neste momento, há razão e vamos avançar, se essa for a questão. Mas também o nosso entendimento é que isto pode ser viabilizado se houver boas... se houver aqui uh, uma vontade política. Tudo pode acontecer. A Constituição, já dissemos, não é um dogma. A Constituição da República foi feita pelos homens da República de Moçambique. E somos nós. Foi feita por 250 homens. E hoje ainda estão lá 250 homens. Vamos revela numa sessão ordinária ou extraordinária. Tal que a paz venha em Moçambique. Este é o nosso desejo e assim esperamos. Esperamos todos. É, deputado Caio Fadinho, últimas considerações, é, portanto, relativamente a esta questão do diálogo político e também dos novos mediadores. Bom, é, nós esperamos mais uma vez a seriedade por parte da Renamo e esperamos que a Renamo perceba que não há ganância nenhuma que pode fazer com que vidas dos nossos irmãos sejam ceifadas como está a acontecer hoje. Não pode haver ganância nenhuma que leve a Renamo a pensar que o país tem que parar por causa dos apetites que a gente tem. É preciso olhar a situação da paz como uma situação muito séria, uma situação muito importante, porque este Estado, este país, só pode crescer quando haver paz. Aliás, o, o meu colega deve ter dificuldades de viajar assim, sem entrar na coluna nesses dias, porque os seus os compatriotas estão no mato e vão disparando, então tem que ir apanhar a coluna, enquanto antes viajávamos tranquilamente pelo país. Eu acho que, olhando aquilo que eu... É, 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 é a composição de, 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 das pessoas que vêm para apoiar a, 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 a este diálogo político, particularmente irão aconselhar, porque olhando mesmo para a União Europeia, é, nenhum país da União Europeia tem um exército paralelo ao, ao exército governamental. Nenhum país na, da América também, nos Estados Unidos da América, tem um exército é, paralelo ao exército governamental. Então, eu acho que todos esses países que vêm apoiar este diálogo, trata-se de países que vivem e convivem a democracia no seu sangue e irão trazer para Renamo um iluminar que é preciso respeitar o exército republicano, a polícia republicana. É por isso que suas excelências, senhores deputados da bancada parlamentar da Renamo, vivem no Maputo, são protegidos pela polícia da República de Moçambique, não pela guarda da Renamo, que se encontra a mil quilômetros em, em Santo Gira. E, e isto deve ser o que nós, como deputados, devemos levar como apanagem, como nosso método de vivência e sabermos que a polícia da República que protege aos membros da Comissão Permanente da Renamo, do MDM, da Frelim, são os mesmos polícias que temos que afirmar como nossos polícias da República. É o mesmo exército que temos, que é o exército da República. Então, há necessidade da Renamo perceber que os homens que têm devem, de fato, parar de fazer disparos e virem viver e conviver como os outros da Renamo convivem e na maior tranquilidade. Eu acho que tem que se parar, porque... Da, da forma como as coisas vão andando, os ataques que estão a ser feitos já não justificam e não é justo continuarmos com essa forma de viver porque alguém quer ter um governador provincial que nós não tivemos eleições para governadores provinciais. Não podemos matar pessoas por causa disso. É preciso encontrar esse meio termo, a necessidade de perceber-se e justificar outros, outras formas como ter estes governadores provinciais. Mas eu creio que a paciência e a ponderação que Sua Excelência Presidente Felipe Jacinto Nunes e o meu partido têm para com esta Renamo, que já viemos há muito tempo com este tipo de atitudes, eu acho que um dia a Renamo vai compreender. Tem-se dito que a água vai batendo uma pedra dura, mas o tempo que leva, eu acho que a Renamo vai perceber que é preciso conviver democraticamente e num Estado democrático o importante é olhar para as leis e viver democraticamente como cidadãos. Muito obrigado. Últimas considerações, deputado Alfredo. 
Muito obrigado. Um, o que eu queria, uh, o que eu podia dizer aqui em, em jeito de considerações finais é que, uh, de uma vez por todas, uh, os mediadores cheguem e pedir ao presidente Nunes para que com, compreenda bem o processo de negociações, porque neste momento quem está a fazer atrasar o processo é o próprio presidente Nunes. Ele que já está a dizer pedidos atrás de pedidos, pode-se entender como manobras dilatórias, não é? Ele está a fazer pedidos em cima de tudo. Quando já esperávamos que dia 11 iniciaria o diálogo, ele põe na mesa outro pedido sobre mediadores, coisa que poderia ter feito há muito tempo. Então ele que se concentre, se instrua bem a equipa negocial, tal que logo que chegarem os mediadores internacionais, que era é, proposto pela Renamo, como proposto por, pela Frelimo, começa logo a discutir o, o ponto da agenda que é sobre a, a, a governação das seis províncias. Uh, esperamos nós que uh, haja sensatez, tal que este assunto não se possa se entender como um pecado original, tal que uh, a indicação do membro da Renamo, o, o, o Moçambique perca, não deixa de ser Moçambique ou o Sol Par. Então, muito rapidamente, se houver necessidade de se rever a Constituição da República, estamos deputados, 250 deputados, disponíveis para rever a Constituição da República, para viabilizar uma situação que possa, de uma vez por todas, pôr o país calmo e tranquilo. De uma vez por todas, para que haja paz. Limpemos as nossas mentes, paremos de fazer perseguições. Aliás, dizia o colega que quem está a perseguir é... É a, polícia, é a polícia que protege e, ao mesmo tempo, faz desmanos. Aliás, a STV está, passou hoje uma notícia em que se deu em Chimor, um ex-deputado da Assembleia da República foi raptado por, supostamente, uh, homens armados que sejam polícias da, da República de Moçambique. Da e há tá, da polícia de Moçambique. Acho que foram da Renan. Não, está da polícia. A Renan está raptado, e, e, Há muita gente também morta por, com confirmações claras de que é a polícia que está a, a dirigir essas operações. Então, o nosso pedido é que haja aqui essa estratégia, haja aqui o um entendimento, tal que paremos disso como sambicanos, preocupemos-nos por resolver assuntos da dívida que a própria Frelimo nos trouxe. Muito obrigado. obrigado pela vossa contribuição, pela vossa presença aqui na noite informativa. Nós avançamos com as notícias, olhamos agora para um acidente de...